Greetings mga kapatid galing sa Maynila para sa lahat ng ating mga kapatiran sa buong daigdig. Kumusta po kayo dyan mga kapatid sa gitnang silangan? Hindi ko na iisa-isahin. Alam nyo na kung nasa kayo dyan. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa ating lahat. At kumusta rin naman sa day by day na sipit sa Mindanao, sa Agusa del Norte. Nawa sa pangunguna ni Ate Flor ang lahat ng ating mga kapatiran ay patuloy na lumago sa pananalig lalong lalo sa ganito mga panahon naging uh, kaugalian na po natin sa ating live streaming ay mag-share ng mga words of God mga stories from the Bible at humahanap tayo ng mapupulot nating aral at ganoon din ang gagawin natin sa sandaling ito ang ating uh, munting pag-aaral ay kapulutan natin ng maraming mga leksyon. Meron mong kanta ang mga bata sa Sunday School at pati mga may katandaan nila ng konti. Kami man kinakanta namin noong araw sa Riyadh. Ito at napakahilig kahit may mga edad na ay with feelings kantahin. Yung with Christ in my vessel, I can smile at the storm. At magugunitan natin kung paano kinakansel yung mga words niyan. At puro action na lang. Pero yung kanyang ideya, napaka-importante. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, whatever that storm is. With Jesus on board. Pagka si Jesus ay kasama natin sa ating sinasakyan, ano ba dapat ang effect nito? Mark 6.45-51 Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawak. Habang pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alaga dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa itapo ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lumang na mangha. Yan ang isa sa mga napakaganda mga kwento na pagburito natin balik-balikan dahil napakaraming mga gandang aral. Isa-isahin natin, Mark 6:45 to 46 Immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go on ahead of Him to Bethsaida while He dismissed the crowd. After leaving them, He went up on a mountainside to pray. Ganyan po mag-pray si Lord. Ang itinuro niyang panalangin, sabi niya, pumasok ka sa kwarto ko, manalangin ka, sa kwarto mo, manalangin ka mag-isa, magsarilinan kayo ng Ama sa Langit. At siya man, ang mga prayer niya, mostly, lagi siyang napag-iisa. Liba na lang yung panalangin niya nung binuhay si Lazarus, dahil talagang may tao nakapaligid, hindi na niya pinaalis para mapag-isa pa siya. Pero, nakita natin, pinasakay ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa, bar- sa kanilang bangka, at pinauna na niya na tumawid ng lawa. May mga ibang tao pa na naiwan na kasama niya, pinauwi na rin niya, at pagkatapos siya ay umakyat sa gilid ng bundok at nanalangin. So yun ang eksena ng kwento natin. The disciples were on a boat, and Jesus prays alone. Mark 6, 47-48 Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. Humaba na ang oras, tumagal na ang paglalakbay nitong mga alagad, nasa gitna na sila ng lawa, at si Jesus ay nag-iisa pa rin doon sa pampang na iniwan ng mga disciples doon. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. 
on land, Jesus supernaturally sees the disciples work hard to steer the boat. Hindi naman siguro nakikita niya physically dahil malayo na, kanina kayo na ba naglalakbay. Pero malayo at malapit, physical man o spiritual ang kanyang pagkakakita doon, nakikita niya. Nahirap na hirap ang mga disciples sa kanilang pagsagwan. Mark 6, 48-50 Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them, but when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out because they all saw him and were terrified. It was a very terrifying boat ride kasi may bagyo. Kasi ang hangin kontra sa kanila. Pero wala mong bagyo, napakalakas ng hangin. At kontra-kontra, hindi sila makausad sa gusto nilang puntahan na direksyon. And when it was darkest, just before dawn, Jesus walks on water. It must have been a terrifying vision dahil nakita nila bigla si Jesus na hindi nila nakilala agad naglalakad sa tubig. Sino ba naman ang hindi mapapasigaw na pagkamala nilang multo? Mark 6.50 Immediately he spoke to them and said, Take courage, it is I, don't be afraid. Lakasan ng loob, ako ito, huwag mata. Mark 6.51 Then he climbed into the boat with them and the wind died down. They were completely amazed. Takot na takot ito mga lalaking ito na pagod na pagod na kasasagwan nakakita pa ng naglalakad sa tubig pagkatapos sinabi ni Jesus huwag kayong nervous eh, huwag kayong matakot ako ito. At pagsakay na pagsakay niya dun sa bangka tumahimik ang alon tumahimik ang paligid. Jesus boards the boat and the wind goes quiet. Nawa. Yan ang maging epekto sa buhay natin ng presensya ni Jesus. Hirap na hirap tayo kasa sa guwan. Hirap na hirap tayo ngayon sa mga panahon na ito para marating yung gusto nating marating. Pagkatapos, meron pa mga nakakatakot tayong makikita dahil hindi natin naiintindihan agad. Pero nung si Jesus ay umakyat at naglipat ng paa niya from the water to the boat to mahimik. Ang panahon, umaliwalas ang tubig at nawala ang nakakatakot na element sa kanilang paligid. Sa buhay natin ngayon, marami sa atin parang nasa ganyang troubled boat, ang hirap sumagwan, maraming challenges, maraming difficulties. Let the Lord Jesus get on board. At maraming papayapa, maraming tatahimik sa loob ng ating puso at sa ating kapaligiran. We are on this boat while Jesus prays for us. Di ba nagsisikap yung mga disciples na sumagwan pero si Jesus nagdadasal? Right now, I believe that that is happening also because Jesus is the same yesterday, today and tomorrow. Habang marami sa atin nahihirapang sumagwan, natatakot sa panahon, sa paligid, si Jesus nananalangin para sa atin. Hebrews 7.25 He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Laging namamagitan si Jesus between us and God. Kaya hindi tayo dapat na magpadala sa takot. Kahit para nag-iisa tayo, para nalilimutan tayo, naiwan na siya dun sa bundok, dasal siya ng dasal, pero tayo palang pinagdarasal. At hindi lingit sa kanya ang hiram na dinanas sa mga disciples kasi siguradong hindi rin lingit kay Jesus sa challenges na hinaharap nating lahat ngayon. Jesus sees us. Jesus sees how we are striving to cope with this storm. Alam niya, we are all on a very challenging boat ride against the wind. But just before dawn, kung saan pinakamadilim, when it is darkest, Jesus walks on water, does the miraculous to be on board. This could look or seem terrifying, but relax. Jesus is on top of the situation. Kahit kailan, 
hindi na sa pawa ng iba ang kanyang pangalan. He is given a name that is above every name, that in the name of Jesus every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. He is Lord of Lords and King of Kings. Ni isang saglit, hindi napalitan yun. Hindi siya natakpan na sa pawan, na kubabawan, na talo ng anuman. Siya ang King of Kings, Lord of Lords, and is Emmanuel, God in us. So masakay sa bangka, kinakalagyan natin. Hindi lang yon as the presence of the Holy Spirit fills our heart. We become His temple. We become the temple of the living God. At pag naalala natin yun, maalala natin, yes, we are secure. Yes, God cares. Darating at aakyat siya sa bangkang yan in His time. Sa kanyang pinakatamang panahon. Dumadaan lang tayo talaga sa temporary difficulty. Dumadaan tayo sa parang ang dilim, parang hindi natin siya makita. Pero imagine siya lang natin yun. Jesus sees us and Jesus knows. And Jesus says, take courage. It is I. Don't be afraid. Then Jesus boards the boat. And the wind goes quiet. To stretch the possibilities of reading this very beautiful story, the boat can be the whole world. Yung sinasabing the wind goes quiet, it can be read as the whole threat is subdued. Or at the very least, at the very immediate moment, each of us, personally with God, can have this quiet corner in our heart so that we can enjoy peace. The boat can be our heart. The wind can be our personal storm. It could be the storm of all of us now face, but it can, it can also be personal. Pwedeng meron tayong personal boat, personal storm, ganun pa rin, relevant pa rin si Jesus. In both cases, let Jesus get on board. In His time, His way. Let Jesus reign in your boat, in your heart, and quiet your storm. John 14.27, ang sabi ng Panginoong Jesus, I give you peace. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give. So don't be worried or afraid. Paulit-ulit si Jesus yan. Do not let anxiety rule your heart. Don't feed your mind with stressful content that has no practical value. Mag-news distancing. Bawasan, tigilan ang pagtatakutan sa isa't isa. Kaya payapain ng loob, patahimikin ng puso, puso mo puso ng iyong kapwa. Kailangan natin dito ng mental discipline. Don't focus on the wave, don't focus on the wind, focus on the Lord. Let God reign in your heart. Make your heart God's kingdom, especially in these troubled times. Ang kingdom naman God, hindi mo kailangan akyatin sa bundok para marating. Ang temple of God, hindi mo kailangan mag ibang bayan para mapuntahan. Because the believers in Jesus are the temples of the living God. Heaven is not far. Heaven can be in your heart. When you let Jesus board your boat, enter your heart, enter your mind, and rule there. Luke 17.21 There is no use saying, look, here it is, or look, there it is. God's kingdom is here with you in your heart. Yan ang sabi ni Lord. So, huwag na tayong magharap na kung ano-anong malalayong deliverance, malalayong mga pagliligtas ng Panginoon. Pwedeng-pwede nating maranasan ang ganong pagliligtas mula sa ating pag-aalala, mula sa ating mga pangamba. Ang pagliligtas ng Panginoon hindi lang from eternal hell, but from a hellish feeling, from a hell-like emotion. Savior din siya niyan. Just let Jesus on board. Talk to Him privately. Pray to Him quietly. And He will be there getting onto your boat. And the water, the wind, will come down. It is the presence of Jesus that gives us peace, not the absence of danger. John 1.12 Yet some people accepted Him and put their faith in Him, so He gave them the right to be the children of God. Again, hindi lang to sa eternal salvation tumatalab. Pag in mo si Lord, hindi lang para accepten mo siya, para ka ma-save from hell. Yung pag-accept mo sa kanyang mga katuroan, sa kanyang mga pangako, sa kanyang presensya, 
it will also make you a child of God, meaning you enjoy security, you enjoy the feeling of being protected, you enjoy the love of God. Accept in your heart the peace of Jesus. Lagi naman niya ino offer eh. Sabi niya, Behold, I stand at the door and knock. Whoever opens the door, I will come in and eat with him or with her. Sino man ang magbukas ng puso, papasok si Jesus para maghain at tayo pakainin. Sabi sa Psalms, You prepare a table before me in the presence of my enemies. Anong enemy natin ngayon? Alam natin yan. But Jesus comes in and prepares a table before us. Sa history ng mga desert dwellers, when a Bedouin or a desert dweller welcomes you into his tent and eats with you especially, it means that nobody can touch you. Ibibigyan niya ang kanyang buhay para kailigtas sa sino mang magbabanta laban sa iyong buhay. So when Jesus says, Behold, I stand at the door and knock. Whoever opens the door, I will come in and we eat with him. He prepares a table before me in the presence of my enemies. It means my enemy cannot touch me because it is Jesus who prepares a table before me. He is my host at the banqueting table. He will be my protector. He will be my king. He will be my healer. At ang kailangan lang pagbuksan siya. Paalisin ang mga panggulo palisi ng mga kinakatakutan at ilukulok sa trono ng puso natin si Jesus. Romans 8, 38-39 I am convinced that neither death nor life, angels nor demons, the present nor the future, nor any powers, height nor depth, anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Ama through Jesus. Buhay man o kamatayan, mga anghel man o mga demonyo, kasalukuyan man o hinaharap, anumang kapangyarihan, laliman o taas, walang anumang bagay sa sangsinukob na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sinecure para sa atin ni Jesus. Iyan ang ilagay sa puso. Iyan ang ilagay sa isip. Yan ang salitang ilabas sa bibig. Philippians 4.8 Whatever is true, noble, right, pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So don't think of the wind, don't think of the waves. Think of Jesus who stills everything, who makes everything quiet and peaceful when He boards your boat. Open your heart, your mind to the saviorship of Jesus. Not only salvation from eternal damnation, but salvation from anything that worries us, that bothers us, that makes us afraid. Jesus is our friend and He is the same yesterday, today, and tomorrow. God bless all of us. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha. Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph